എല്ലാവർക്കും നയ എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രീമി എഗ് മസാലയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി എഗ് മസാലയ്ക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നാലെണ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് കസൂരി മെത്തി ഒരു നുള്ള് തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചൂടായ കടയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകം മാറുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമുളകം മാറി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞ രണ്ട് സവാളയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തടസ്സി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ച നോക്കെ മാറട്ടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം മസാലകളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറുന്ന വേറെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സോട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തക്കാളി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ജോലിച്ച് വരണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർഡറിന് ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാല് ഈ സമയം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാല് കിടന്ന് വേണമത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അതിപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കസൂരി മേത്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട് നാട്ടിലെ കടകളിലൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാണ് ഇതാണ് ഈ കറിക്ക് ഒരു യുണീക് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന മസാല ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ നന്നായിട്ട് കോക്കനട്ട് പിടുക്കി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഇനി പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാല ഈ മുട്ടയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കറിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കുക എൻ്റെ കറിയുടെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിയേപ്പില കൂടി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു